，既然咱们的大部队打回来了，咱们还有什么好犹豫的？之前不是一直说找大部队吗？现在就在附近。少尉，这个都是一周前的报纸了，大部队在不在还不一定呢。更何况，他们是中央军的部队，能不能接收我们，这也是个问题呀、啊。管他哪支部队呢，只要是国民党军，肯定会收留咱们的。怎么？你听到这消息不高兴吗？莫家军，你说话呀！这件事儿，咱们还是好好商量一下吧。你什么意思啊？我的意思是，我想跟着共产党的游击队去北边，和湖南交界处的那片共产党建立的根据地，跟共产党的队伍联合起来，一起打鬼子。莫家军，你疯了！你想带着大家加入共产党啊？我只是说暂时联合起来一起打鬼子。说实话，我也是想给队伍找一个好的出路。找个好出路？我们找了这么长时间，大部队现在就在附近。你现在不找大部队，想跟共产党走？跟着共产党有什么不好？他们的队伍里都是穷人的孩子，都是为了穷人打仗、为了抗战而拼命的人。盯着你呢。我同意莫家军的意见。现在贵军跟中央军的矛盾很大，所以咱们即使去找，也要找到原来的贵军。我怎么这么傻？我怎么忘了你本来就是共产党，当然跟着共产党走啊！我现在是以咱们队伍指导员的身份在说话。况且都是抗日，在哪儿打鬼子有什么区别？好，既然大家一意孤行，那就让大家自己来选。明天。愿意跟共产党的留下，愿意跟我走的，明天一早出发。杜少维，你这是要把队伍搞散吗？要拆散大家的是你们，不是我。你忘了当初是怎么当兵的吗？是谁招你入伍的？大家的路，以后就让大家自己来选吧。免職するだけでなぜ総国管理機行かせる？兵士として戦場に出してそれでもいい。阿佐ヶ谷君、お前この間のやったことでは。命残してあげて、しれかかかから最大の恩だ。色の褒美してあげたから、お前の命勘弁した。じゃないと、毒ガス壊されて報告してないだけで、十回殺されるんだ。大前のもので、前線から俺を調達した。お前の後始末に来た。半年も攻めた鉱山は、俺が聞いて早々で通った。お前毎日何やってんだ？うん？あの鉄血鉱石君という雑魚集めらと戦ってんのか？ヤツらは帝国軍人の敵に失格はない。もしその半年の契約がなければ。やすやす取れると思うんでの。<笑>本部のジュースたちは結果だけを見る。過程はどうでもいい。これついて、俺も同じ意見を持ってる。生き八より死んだ方が明日。佐川君、お前の刀はしぶとでんのか。もしなければ、自決しろ。侮辱を避けるためにな。もう今ではないのだ。<笑>そう言うと思ってよ。ここで武士のふりしてんじゃねえぞ。帰れ。
お前今後の締めはしっかりと走行見張れ。你们就这么做，再见你们可就难了。上哪找你们呀？走了。你们一定要保重。莫家军，你混蛋！明明可以有机会一辈子做兄弟，为什么要把我们分开？少伟，真正的兄弟，即便是分开了，也是一辈子的好兄弟。放心吧，你还记得吗？当时啊。我们俩一起上学、念书，一起打过架，后来一起参军，一起训练、受罚，一起上战场、打鬼子，一起出过生、入过死，这都是咱俩的情谊，一辈子都不可能抹去。等抗战胜利了，我们都还活着。就一块回沈安城，一定能再见到。到时候，再教你小子怎么好好梳头。那就说好了，到时候，咱们一起喝酒、打牌，一起娶媳妇儿。杜少文，这都要分开了，离别前就没点什么肝胆相照的赠言吗？啊？啊啊啊啊啊！听好了啊，到那边自己多留意，他们正规军不是很待见我们杂牌军，啊，走吧。一つわからせるんだ。大阪は今は地球地獄だ。何の処理負担もしなくていい。特に中田にお前だ。はい。時間過去遠きの中に成績優秀のお前としてそのすね大阪はのバカについて。確かに惜しいでした。今になっても少佐だ。今からお前を中佐に命じる。浅川の代わりに指揮を取る。星野は行動で証明してくれ。俺は間違ってない。ありがとうございます。少尉，你们路上要注意安全。可以，我们也拥抱一下吧。为什么？为什么？为什么选择留下？如果没有莫家军，你还会留下吗？少尉，保重。照顾好你姐姐，放心吧，少尉哥。好了，时间不早了，我们该出发了。枪给我，少伟，啊，这给你。你们这次南下，比我们要凶险的多，所以你们更加需要。手榴弹。
脱鞍暂入九家庐，送君万里西击胡。功名底下，马上取。真是英雄一丈夫。那个药农说，有国军部队驻扎的村子，应该就是这个吧？应该就是这儿。不好了，少伟，你快看！怎么会有伪军啊？不会这支国民党军被端了吧？可一点交战的痕迹都没有啊！伟东，举起手来。转过来，站起来！你们可以走了，走吧。你，你们。被俘虏太大！奇怪，枪里没子弹，管不了这么多了。这块不安全，咱们赶紧撤吧。好不容易找到大部队，怎么能说走就走呢？你不觉得这儿很奇怪吗？那你想怎么办？欢迎欢迎欢迎，欢迎临江来的同志们，我是红十岭游击队副队长，我叫于昌河，我是向志明，终于见到你们了。啊，没想到你们队伍竟然有这么多人，这么短的时间能拉起这样一支队伍，真是太不容易了。这不全是我的队伍，还有一支我们友军。友军，我来介绍，这位是铁血抗日军指挥莫家军。啊，别看他年纪轻轻的，打起仗来。说不定我们都不是他对手的。你就是铁血抗日军的，哎呀，太好了，我们可找到你了。你们找我？对，我们队长让我们四处打听你的消息。怎么，你们队长认识我吗？这样吧，你们赶紧跟我去见我们队长，看见我们队长就什么都清楚了。来来来，请请请。队长，队长，你看我把谁带来了？邵云姐，家军，邵云姐，家军，邵云姐，太好了，我可算找着你们了。邵云姐，你你不是死了吗？这事说来话长，邵维呢？邵维怎么没跟你们在一起啊？邵云姐。行，别玩了，赶紧过来
。从地图上来看，这帮伪军已经把这团团围住了。看来我们什么都做不了了。少伟，咱俩还是赶紧走吧。走是一定要走的，但不是现在。我们还有活没干完呢。那你还要干嘛？你没有注意到这个地方吗？快走！站住！这几个人是干什么的？啊，刚才巡山的时候发现几个可疑的人，小心关起来，然后让长官审一下。行，进吧，进门右拐。好，谢了。有点丑，好。哎出现在这里啊！我是来投奔国民党的，结果发现这儿被伪军包围了，以为这里是关押俘虏的阵地，就想过来救人，没想到怎么是你们啊？那你们多余的话出去再说。你们打算怎么带我们出去啊？杰哥，明白。什么？冲那边跑了，范爷，快追！站住，别跑！这参谋长，委屈你了，我们走吧，走。就你们几个过来吗？家军他们呢？家军跟着共产党走了。什么？这个家军怎么搞的？怎么和共产党混在一起了？我要是早点找到你啊，绑也把他绑回来。也不知道共产党到底对他施了什么法术。哎，他这个倔脾气跟他爹一样。莫斯影当时就收留了不少的共产党员。后来啊，上面下命令清洗共产党。莫斯影不但不杀他们，还偷偷的把他们给送走了。也因为这样，才耽误了他晋升。这父子俩真是一个脾气。少伟，少伟，秦刚回来了。少伟，怎么样？没事，我把他们甩开了。一群蠢货，别跑！给我站住！站住！你不是甩开了吗？怎么阴魂不散？咱们快点走吧。走。就闹到这儿吧，张参谋长，这是什么意思？啊？你投敌了？团长，你没事吧？团长，你果然投敌了！<笑>把他们的枪卸了，先把他们押回去。
，快点，给我走，快走！丁真，咱们现在立刻去把少伟找回来，告诉他他姐还活着，让他跟咱们在一起。别去了，这都是命啊！只要他还活着就好。可是少云姐，我们起码得让他知道，他姐姐还活着呀。我相信我们姐弟两个人会再见面，就像我找到你们一样。坐吧。其实我也做好了去死的准备，但是当炸弹快爆炸的时候，有人救了我。原来监狱里有几个犯人想越狱，很早就开始挖了一个地道。咱们动手的那天，他们的地道快挖好了，但是看到咱们动手，他们就提前行动了。刚好物资包挡住了日军的视线，在拉响手榴弹之前，把我拉走了。后来我们在地道里躲了三天。快过来，快过来！再后来。找到了一个偏僻的地方，躲在那儿养伤。随后准备去跟大部队会合。但是刚到云南，我找到了组织。组织命令我完成之前的任务，去组建新的游击队，开辟新的根据地。就这样，我就到了这儿。之前，我们一直以为。你只是一个热血的爱国青年，可是没想到，原来你也是一个共产党员。少云姐，你刚才说，你的任务是在这里组建游击队，建立抗日根据地。那你当年回史安的时候，是不是准备跟一个人接头啊？你怎么知道？当时组织命令我回史安去找人接头，但是刚好我回到史安的时候，史安失守。城里面大乱，我跟接头人的地点被炸毁了。就这样，我跟接头人还有组织就这么失去了联系。你看这个。铁血抗日军是吧？没想到你们这帮兔崽子名气打得还挺响的。这次落在我手里，也算是老天有眼，让我张克林有机会立大功。说吧，你们那个狗屁铁血抗日军的其他人在哪？只要你们告诉我，我一定向日本人给你们表功。我们大家一起升官发财。<笑>好、啊，那你过来，我悄悄告诉你，少尉，你要干嘛？过来，过来，我告诉你，王八蛋，王八蛋，你你你以为我跟你一样，还是怕死吗？啊，你对得起我生命保护你的莫司令吗？好，想当英雄是吧？我今天就让你尝尝当英雄的滋味，打
。哎，哎，难道接头人是你？什么？不是我，其实应该是孙鼎昌老师。记住我的话，一定要把他们一个一个都活着带出去。他牺牲的时候，把这个钥匙交给我。让我无论如何都要找到你。现在我终于完成他的临终遗愿了。他已经牺牲了吗？嗯。我同时还有一个任务，少云姐。其实组织上早就知道广西政府要征调学生兵的事情，但是组织上担心广西军政府消极抗战，虽然征调了热血青年，但是却不好好培养，所以就派我去参加学生军。目的是在学生军中建立党组织，一旦发现消极抗战的行为，就立刻尽可能的带走一批爱国青年，让他们加入我们的队伍。家军，对不起，我一直瞒着你。你们还有什么秘密？今儿个就都说了吧。真的不怕死，拉出去！王八蛋，放开我们！走，开我们！你都冲我来！放开他！走，冲我来！剑哥，剑哥，剑哥，王八蛋，你根本不配做军人！最后一次机会，要么告诉我，我们大家一起升官发财，要么和他们几个一样。来呀，开枪啊！往这儿打，往这儿打！还就不信你们真的不怕死！来呀，开枪啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，少伟。什么？演习？嗯，我一直想组建一支精锐的侦察小分队。这次演习就是为了选拔队员，考验他们在手无寸铁的绝境之下，能不能从鬼子的眼皮子底下摸到俘虏的关押点，并且成功的救出俘虏。哎，没想到啊，我手底下这帮废物一个都没进来，却让你们阴差阳错的干成了。所以你们就打了我们一顿。呃，这件事儿是我的主意。我向你们道歉，非常时期，我希望你们啊，能够谅解。打几下倒是死不了。哦，张参谋长，哦不，团长，你怎么来中央军了？哎，我之前啊，带兄弟们从史安逃出来之后，向北撤退，正好遇到了一支撤退的中央军。你们猜怎么着？师长竟然是我当年在庐山军官训练团的老同学，于是啊，他便把我留了下来，给这个加强团当团长。太好了！我们之前想进中央军，还怕遇到麻烦。团长，现在你既然在这里，就收下我们吧。实在不行，你可以考核我们，看我们够不够资格加入你们队伍。不是，怎么，你觉得我们不够格？我早就考验过你们了。你之前啊带我逃了出去，很好的证明了你们的行动能力和计谋，而且又在我的严刑拷打之下，你们宁死不屈，不出卖自己的兄弟。你们在我这儿已经过关了，而且我已经找到了一位非常优秀的侦察小分队的队长人选，杜队长，欢迎你们的加入。啊、見ないか。そろそろだ。バカ。なんだその口調は。まだ自分中佐と思ってんのか。<笑>よし、現場行く
町はいいな。料理もできる。よし。すごく良い。よい。よ。中佐かか。俺にも揉んでくれよ。恐るべき人は俺だ。前も出たら落ちそう。どうするのは奴らに手伝いのだ。鉄血光日君を消滅するためにザラに多く人が死ぬ。当然。これは初めだけだ。中谷君、あいつこれでだ。ひるべ、ひるべましょう。いや。剣君に頼む。ここの後を始末をよろしく。後始末は保管に当たれよ。何？鉄血光日君消滅するお前だけの使命ではない。我ら友の使命だ。この前毒ガスを運送する時、俺を負けた。この狐獣はいつも俺を復讐と注意してる。浅香君、乗れ。今は天皇に宙を尽くすことは出てきない。教えるよ。これは俺の使命を果たす。そこで、使えるもの全部使い。鉄血君の後見つけろ。鉄血君を見つかったら朝顔も。はい。その時、一石二鳥だ。秦大仓，这次行动你做诱饵，把巨镇里的鬼子吸引到翠竹林，家军待在那儿消灭他们。鬼子一走，我们这边就直攻据点。
。少云姐，蔡军哥让我通知你，鬼子已经进包围圈了，咱们这边可以打了。知道了。炮兵准备。所有印有日文文字的文件都给我带回去，队长，咱们打据点不就是为了给养个武器吗？要这些纸有什么用？这些可能是他们重要的通信情报，对我们很有用。是。我たちは大よくさせたけど、だがお前らはなぜ中国に残った？まさかテゾロの労働者のためだ。森の警察か、そして会社の社員か。いや、お前らの心の中にまた帝国に力を出したと信じてる。軍部の野郎どもが我らを捨てた。だが自分からそうやけこそにわけない。立島君、あの頃お前は俺の騎兵軍曹だ。お前の部隊は、河北で戦争をするときに中心障害となった。その戦いの後で、お前は退役させた。今は何をやってんだ自分を聞け。毎日宿団掘りに監視する。これが貴様望んだ成果か。<音声>